Ah, le dio. Rafa Marcha. ¡Oh! ¡Bravo! 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 Rafa, ya sabes. Respuestas cortas y sinceras, sin enrollarse mucho. Supongo, sí. ¿Eh? Sí, pero cortas, sí. ¿eh? Lo más importante es tuyo. Sí, por favor, pues está rápida sin pensar, ¿vale? Venga, atención. Venga. Rafa Almansa, comienza tu tertulia metro. Un lugar para perderte. Sevilla. Rafa, ¿eres el periodista deportivo más influyente de Sevilla? <risa> no, yo quisiera, yo creo que Soy uno más concurrente, nada más. ¿Por qué no aparecen datos tuyos en Wikipedia? Ni idea. ¿Alguna...? No interesaré. <risa> ¿Alguna anécdota con Maradona? Todas. Desde que vine Maradona a Sevilla, yo lo recibí el día justo que, que por la noche tenía que debutar la radio. Y desde entonces, pues, eh, el trabajo mío era vivir con él en Simón Verde, la casa del torero Espartaco, que lo tenían allí, hasta que llegó el, a, el OK para que pudiese jugar en Sevilla, y entonces pues yo estaba prácticamente con él todo el tiempo. Y después, en aquella época yo narraba partidos siempre, y seguía al Sevilla, y entonces seguía a Maradona. Y casi, en casi todas las movidas de Maradona estaba yo pendiente. Puedo decir, para terminar rápido, que como futbolista todos lo conocemos, pero como persona ha sido, para mí, una grandísima persona, buenísima persona. ¿El mejor jugador que han visto tus ojos? El mejor futbolista que ha visto mis ojos en España. ¿En qué han visto? A nivel. Yo siempre digo un futbolista que a mí me gustaba mucho jugar al central y ese era el, mi ídolo, Franz Beckenbauer. Rafa, ¿guardas eh, secretos que harían tambalear a algún sí, club? Sí. sí. ¿Te pueden contar? No. ¿Algo? Si lo pudiera contar, lo no hubiese contado. ¿Y el club? Tampoco. ¿Te ha amenazado alguna vez Lopera o Del Nido? Los dos. Lopera me ha amenazado diciéndome que los presos que salían Bético los fines de semana querían a buscarme porque yo me había metido con el Betis y yo le decía que no, que me había metido con él. Espera. Y por parte de, del Sevilla, pues bueno, yo estaba vetado por Del Nido, por Vizcaíno, salía en la televisión que ellos tenían y me ponían a parir. Y en el estadio Ramón Sánchez Pijuán, entonces el coche era una, una unidad móvil que sacaba la antena para conectar con las emisoras. Y entonces yo estaba narrando el partido, me avisaba la policía que, que el coche estaba ardiendo y, y demás. Y otros días, cuando, otras veces, cuando iba a Cope, está en el centro de la calle Sierpe, en la calle Rioja, me acuerdo un día que entro la, en la emisora y me dice el director: dice, ¿Has visto las pintadas? Digo, no. Desde tres calles anterior hasta la emisora. Ahí decía, estaba yo en rebaja, vamos, lo que la rebaja del corte inglés no tiene nada que ver con lo que me decía a mí allí, ¿sabes? Rafa, ¿es difícil ser periodista en Sevilla? Depende de tu actitud. Si tú quieres ser una persona como yo he tratado de ser, y creo que a estas alturas lo puedo decir que lo he conseguido, de estar en el centro y tener la equidad en sentimiento y en ser una persona honrada con los dos equipos, es difícil. Es fácil hacerlo, pero tiene que mantener la presión. Se ve mucha presión futbolística porque hay caínismo en el fútbol. Allí, entre los dos equipos, es máxima. Cuando llegan los argentinos, que son los que consumen más fútbol, o uruguayo y demás, cuando veo lo que hay en Sevilla, dice, Dios mío, de mi vida, ¿esto qué es? ¿Cómo se consume fútbol aquí? Tú haces un programa de radio y te llaman para decirte que has hablado más minutos del Betty o del Sevilla que del Sevilla o del Betty. O sea, como eso te puedo contar. No, no sabe cuántas anécdotas. ¿Has estado en muchas fiestas de futbolistas? No. No me he mezclado. He estado siguiendo Maradona. ¿Podrías contar alguna, aunque sea con Maradona? ¿Alguna que recuerdes? Mar Maradona, mucho. Con Maradona me acuerdo yo al principio, la noche que estuvo tan feliz, tan feliz que recibió el OK que podía jugar al fútbol otra vez. Se disfrazó de la pantoja y cantó Marinero de Luce. Ahí viene. Eso fue maravilloso, eso fue ya. Y después otras que no puedo contar, bueno, ni debo contar. Bien, Cuando él se va, eh, y, eh, los programas del corazón vinieron a buscarme para que yo contara cosas que ellos sabían que yo sabía. 
y, y, no, y sin embargo después hicieron el programa de Maradona, curiosamente, y se olvidara que un tal Rafael Almanza vivió con Maradona en Sevilla. Pero bueno, esos son los ojos y los criterios de algunos periodistas, ¿no? Rafa, ¿traicionó Sergio Ramos al Sevilla? No lo traicionó, pero dejó que, que pasara algo parecido. Porque cuando eh, Del Nido y Florentino pactan cómo eh, fichar a Sergio Ramos en el, en el Madrid, él sabía lo que pasaba. Y entonces cuando la afición sabía lo que estaba pasando, la afición la tomó injustamente con él, pero él nunca hizo nada por, por aclarar aquello. Nunca hizo una rueda de prensa, ni con todo lo que pasaba, sino que ese morbo dejaba hasta el último numerito de tirar el penalti allí, que él pudo pasar, porque el partido estaba resuelto y, y el numerito de, de la espalda, eso no me gustó a mí nunca, ni, ni entiendo que el Sevilla ni el sevillismo merecía lo que él hizo entonces. ¿Has tenido algún problema con los ramos? No. Yo he estado en algún sitio, en alguna boda o algo, con su familia y después... La última escena es que hace poco en, eh, en un pueblo de Sevilla, donde se toma el mosto muy bueno, muy puro, pues estaba allí sentado y pasó su padre por delante, ni me miró ni me habló. Yo, bueno, algo habré hecho en mi vida mal contra ellos, que no me, no me dirigen la palabra, pero bueno. Rafa, no pasa nada. ¿sí o no? ¿Ha fracasado Lopetegui? No es que haya fracasado, no le han salido las cosas como él lo hizo al principio. Él ha triunfado, él vino, salió por la puerta de atrás de la selección y del Madrid eh, y ha tenido el gran escaparate que es el Sevilla, donde hizo un gran trabajo al principio, pero esta temporada lo hizo mal desde el principio. Estaba como muy nervioso y, muy, eh, y la gente está eh, enfadada con él, porque el Sevilla ha dejado de ganar dinero en Champions, ...ha dejado de ganar dinero en la Europa League... ...ha caído eliminado contra el eterno rival... ...que ha ganado la Copa del Rey... ...y ha hecho, hombre, con esa plantilla... ...lo mínimo que podía hacer... ...clasificar al equipo para Champions... ...pero todavía está el debate... ...si debería de seguir o no en Sevilla... ...eso quiere decir que... ...ya... ...no es tan fácil la cosa ya... ...ese, ese idilio ya no es tan... ...tan bonito. El mejor jugador de la historia del Betis. Del Betis, Julio Cardeñosa. El mejor jugador de la historia de Sevilla... Francisco López Alfaro. Carlos Herrera es... El número uno. La mejor entrevista que has dado nunca. La mejor, la que le hizo entrevista a Maradona. ¿A qué tertuliano te llevarías a una isla desierta? Uno solo. ¿De aquí, de los nuestros? Sí. Me lo llevaba todo el equipo. Uno, o sea, uno. A uno solo se iba a enfadar al resto, hombre. ¿no? Uno, mojate. A Pedrerol, que es mi amigo. Venga, va. Bueno, pues somos todos mis amigos, ¿no? Pero es que, es que él tenemos eh, de la SER, hace ya algunos añitos, iba a la ciudad condal, íbamos a la avenida de Sarriá y hacíamos el español Betty o Sevilla, el haciendo alámbrico y hacía cabina, y salimos a tomar una cervecita para la noche. ¿verdad? Y hace de eso ya mucho tiempo ya. <risa> tu plato estrella en la cocina, ¿qué es lo que se te ha Pues mira, lo que hago que lo bordo son fideitos con almejas. ...y con gambones... Uf, uf. ...el día que quiera ...se te cae el lagrimón... ...comiendo... Uf, ...tomatito no... ...buena pinta eh... Hombre, Uf, ...tomatito buena. no... ...eso lleva ya... ...su topicadito... ...como tu amigo... ...el ajito muy pica... ...muy pica... ...muy pica... ...muy suena... Ay, una, ...una canción... Ya, ...y un chorroncito de... ...tío Pepe... ...fino de ahí... ¿no? Vale, vale. Eso. Os añade ahí. ...una canción que te emocione... ...yo lloro con la música... ...con casi toda... ...me gusta mucho la música clásica... Y me gusta mucho la música inglesa de cuando yo estaba en Inglaterra. Ingrid Beham, Tom John. Soy un romántico de, de aquel tiempo. Y esa, y esa que está sonando. Don Harry Morricone, ¿no? Pues esta es... Chopin. ¿Qué más? La persona más importante en tu vida es... Es, ha sido y será siempre mi madre. Que fue mi madre y mi padre. Era una época muy difícil, una señora maravillosa, pues me dio todo lo que soy y más. Nunca podré pagarle a mi madre las alegrías, la ayuda, la emoción, el aliento, el apoyo que me dio. Entonces, no me hagáis llorar con mi madre, por favor. Pues me pongo a llorar cuando pienso en ella. 
Entonces, aquí me, me, me pusiste el, el pregón de la línea y me harté yo de aquí. Pero bueno, y yo la miro a ella y mi María Luisa siempre se está riendo, siempre está con esa sonrisa. Era guapísima mi madre. Imagino que esta pregunta entonces está contestada. ¿A quién echas de menos cada día? A ella. Todos los días de la vida. A todos los que tengáis, tenéis madre todavía tenéis la suerte, os digo que cada día tenéis que adorarla, darle todo lo que tengáis, porque cuando se va... Tremendo. Y para suerte, mi hija, mi Cristina, eh, era el ojito derecho de mi madre, ¿sabes? Y tengo esa prolongación de ella aquí, ¿no? Bueno, cambiamos un poco de tercio. Sí. Un tertuliano... Liz, Liz. Sí, un tertuliano al que no soportes. Oh, son gente guay aquí. Mojate, no, Rafa. Uno que no te apetezca debatir con él. No, me peleaba con él, pero... pero... De gracia, hoy, hoy le tengo mucho cariño. Al principio no, con Juanma, porque hizo una cosa cuando llegaron a la COPE, cuando García se fue a la COPE, eh, el equipo de Avellán con él hicieron una cosa que no, no, no la veía fina. Se rieron de García, hicieron cosas, y yo un periodista serio, eso no, no lo veo. Hay que ser consecuente con, con todo. Y eso le cogí yo a él, me costó quitar el freno de mano ese. Yo, afortunadamente, le tengo mucho cariño, lo admiro mucho, pero el día que se sentaron en el estudio, además que lleva el nombre de un gran periodista que murió, para mí yo no sé si murió haciendo pesca submarina o no, yo lo, no lo sé, pero que hiciera lo que hicieron a la llegada fue tremendo y eso a mí me, me fastidió. Soy un tío muy, muy leal. ¿Hay algún futbolista que te haya dejado de hablar? Sí. ¿Te puedes saber quién? Diego Rodríguez. ¿Por qué? Tema sentimental. Él se separó entonces de su mujer, Lucía, que era cantante, había estado en Eurovisión. Y yo estaba entonces pues eh, también separándome de mi exmujer. Y la suerte o me puse me, me puso en camino con enfrente de Lucía, ¿no? Nos enamoramos, hicimos una vida muy bonita de 11 años, estuvimos juntos. Y Diego eso nunca lo entendió. Entonces un día pues tuve que hablar con él en un entrenamiento y decirle, Diego, creo que no estás entendiendo bien lo que ha pasado. Porque en aquella época Maradona le dijo a, a García... Más o menos, lo, le, le, no Maradona, sino que le pidieron a Maradona que le dijera a García que, que bueno, que, que si podía que, que me cepillara. Entonces aquí yo no estuvo fair play. Pero bueno, hasta ahí queda la cosa. Y yo lo respeto, creo que es un buen tío, es una buena persona, grandísimo futbolista, que lo fue del Betis de Sevilla y le deseo lo mejor. Si tienes que mojarte, ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona. ¿Te piden muchas fotos por la calle? Oh, ahora sí. <risa> Desde que estoy en el chiringuito ha sido impresionante. El chiringuito es algo que la gente que lo sintonice lo conoce, que son casi todo el mundo, porque me gusta mucho cuando te, te para alguien que no le gusta el fútbol, pero le encanta el chiringuito. Dice tú, oye, mira. Y después hay mucha gente que, 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 que nos sigue en, en todos los países donde está, ¿no? Entonces es una cosa muy... ¿Y cuál es la frase que, te, que más te repiten cuando te paran por la calle? A mí, que si soy del Betis o de Sevilla. <risa> y, y que a Soria, que le curre a Soria. Precisamente, mojate, Rafa. ¿Cristóbal Soria representa el sevillismo? Hombre, ha sido delegado del Sevilla. Es sevillista. En una parte proporcional a lo que ha sido, lo representa. En general, no. El Sevilla es de todos los sevillistas y Cristóbal tiene una parte proporcional como sevillista no sé si tendrá el carnet de socio, ¿no? Creo que no. Pero como delegado de Sevilla, sí. ¿El chiringuito es? Pues uno de los mejores inventos del, del ser humano, que se llama Pedrerol y su equipo, que un día decidió hacer otro programa con otro nombre, donde salimos y yo me quedé con un detalle, lo voy a decir, porque se pide sinceridad, en aquella etapa, 
pues la dirección del programa no contribuía con el trabajo que se hacía ahí y no se pagaba al programa. Y sin embargo, yo puedo decir y digo que a mí nunca me faltó el dinero que yo trabajaba. Y eso es una cosa que le honra a Pedrerol. Pues para acabar, Josep Pedrerol es... Pues grandísimo amigo y de esto un monstruo, un loco. Un... En fin, no tengo palabras. ¿eh? 24 horas pensando qué hacer y siempre en su camino. Quiera la gente que trabaja con él, es honrado, es leal. Y bueno, cada uno después es agradecido o no. Yo digo que nunca morderé la mano que me da de comer. Hay gente que lo hace, pero bueno, cada uno es libre de pensar. Pero desde luego, a mí no me convencerá nadie de lo que yo veo y siento cada día. Y es que el chiringuito y Pedro son muy grandes. Y ojalá, mientras que tengamos salud y suerte, no nos falte. Aparte de mi cope, ¿eh? Cuidado, me están viendo ahora. <risa> mi cope. <risa> Dios nos bendiga. <risa> Aunque en la, en la COPE nunca te pidan que escuche misa, ¿eh? Ojo. Vale. Bueno, pues nada, señores. Vamos, bravo! ¡Morero! ¡Morero! ¡Bien, torero, bien! ¡Bien, torero!